猜想，为何不说？等我成长，你的现在是否与从前一样？是谁让我们变成现在这样？难道就不能好好地久天长？总是要在你这样，会让我以为你已经妥协了。现在我眼前的那一刻起，我就已经妥协了。顾清远，我告诉你，你是我的人，无论发生什么，我都要你活着，否则我绝对不会原谅在想什么呢？没想什么呢。你这里有一道伤，是刀伤，对不对？你当时应该还小，是谁对你下这么重的手，要置你于死地？这都是很久以前的事了，你不需要知道。可我想知道。十五年前，我家被人灭了门，这道疤就是那时候留下的。刀子扎进来的时候，我都以为自己要死了，是我娘拖住了那个人。那个人现在死了吗？还没有，不过应该快了。我帮你一起报仇。你说什么？我说，等你找到那个人，我帮你一起报仇。我是你的女人，不是吗？孟爷说，顾廷薇那边有消息了，在哪？孟爷正在确认，这几日便会有准信。知道了。孟先生，如果顾廷薇真是当初杀了您全家，抢走玉面修罗的人，您该如何自处？那就想办法瞒着他吧。你怎么来了？几日不见，想你了。你都去哪儿了？去为你准备了一份礼物。礼物？嗯。这是什么？展开看看。从今以后，你不再是流云堂的人了，青言。你自由了。
这很危险的，你是怎么办到的？你没有受伤吧？这些不重要，青言。我知道你不喜欢杀戮，从今以后你再也不用拿刀了。有什么事发生了，由我替你担着。你只要开心活着就好。那我从今以后，就只认定你一个人了，你可不能推开我。青言，不管我们将要面对什么，我都会护好你。苏小姐，苏小姐，你别去。一凡哥，梦言说的是不是真的？他又说什么了？他说，他说你跟顾青言好上了。是。我不信。你是在骗他，你在利用他呢，对不对？一凡哥，你可是答应过我爹，你说过会照顾我一辈子的。我答应过你爹，我会做到的。我说的不是这种照顾。一凡哥，顾青言他不是个好人，他手很脏，他杀过人。那又怎么样？我也杀过人，送他回去。就在这儿等你。那么，顾小姐，你在意的究竟是那个大哥哥，还是叶一凡？他会来吗？这边。妈妈，妈妈，呀叶先生，这位小姐是顾小姐，我叫苏婉英，是，是一凡哥要照顾一辈子的女人。那欢迎苏小姐。既然客人们都到了，吩咐厨房准备开餐吧。是。等一下，今天第一次来顾家公馆做客，我给顾小姐准备了一份大礼，不知道你喜不喜欢？小姐。